ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் கூகுள் ஃபார்ம்ஸோட ஹோம் பேஜ் ஓகேவா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்தது பார்த்தாலும் வந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம கூகுள்லேயே வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் நினச்சாலும் இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் இந்த ஹோம் பேஜில் அவங்களே டிஃபால்ட்டாக சில ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபார்ம்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்தவித சார்ஜஸும் கிடையாது அதேமாதிரி சின்ன காலேஜில் சின்ன ஈவெண்ட் ஸ்கூலில் சின்ன ஈவெண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேதர் பண்ணுவோம்ல அது டிஃபால்ட்டாகவே அது கொடுத்துருக்காங்க அந்த கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக கூட நீங்கள் கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த வீடியோ நம்ம டுட்டோரியல் வந்து மேஜராக பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டைமில் கோவிட் நைன்டீன் டைமில் நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க கண்டக்ட் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சர்டிஃபிகேட் போகிற அளவுக்கு வச்சுருக்காங்க அது எதுலாம் எதில் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் தான் பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த வித சார்ஜஸும் கிடையாது அதுதான் ஓகேவா நம்மளோட ஐடியாவுக்கு நம்ம ஒரு கொஸ்டின் செட் வச்சு பில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது எதுனா பிளாங்க் ஷீட் எடுத்துக்கங்க ஃபஸ்ட்டு பிளாங்க் ஷீட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அன்டைட்டில்டு ஃபார்ம்னு இருக்கும் அதாவது ஏதோ ஒரு டைட்டில் நம்ம வைக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சாம்பிளாக தான் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறேன் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சேவ் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனே இருக்காது நீங்கள் இப்போ டைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல சும்மா பக்கத்தில் வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் சேவிங் அப்படின்னு வந்துடும் இந்த ஆல் சேஞ்சஸ் சேவ்டு இன் ட்ரைவ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும் ஒரு மாடிஃபை ஆகும் போதெல்லாம் வரும் அதை மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சா போதும் ஓகேவா இந்த பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து கொஸ்டின்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் கொஸ்டின்ஸுங்கிறது நாம் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருக்கோமோ அதாவது எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண கொஸ்டின்ஸு ப்ளஸ் அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வாங்குறதுக்கும் அதுவும் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம என்னென்ன பில் பண்ண போகிறோமோ எல்லாமே அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டகரியில் தான் வரும் என்னென்னா அவங்களோட பேர் அவங்க மெயில் ஐடி அவங்க என்ன இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கிறாங்க எல்லாமே வந்ததுன்னா அது எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே தான் வரும் ரெஸ்பான்ஸ் எதுக்குன்னா நம்ம ஃபுல் கொஸ்டின் செட்டப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த லிங்க்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணோன்னே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்களா எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுவாங்களா அதெல்லாம் டீட்டெயில் தான் எதில் இருக்குன்னா ரெஸ்பான்ஸில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம எதுவுமே பண்ணலை அதனால் ஜீரோ ரெஸ்பான்ஸில் தான் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த வந்து கொஸ்டின் செட்டில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும்னா நம்ம இதை எதை டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம்னா சர்டிஃபிகேட் போகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போனா என்னென்ன செட்டிங்ஸ் மாற்றணும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே மேலே உள்ளது பார்த்துங்க ஒன் டூ த்ரீ இப்போதைக்கு த்ரீ பட்டன்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க செட்டிங்ஸ்குள்ளே போகிறோம் செட்டிங்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரல் ப்ரெசன்டேஷன் குவிஸ் மூணு தான் இருக்குது ஜென்ரலில் பார்த்துங்க அவங்க கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்கதே உங்களுக்கே புரியும் கலெக்ட் இமெயில் அட்ரஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை அட்டன் பண்ணாங்கன்னா இமெயில் அட்ரஸ் கலெக்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்குது அதேமாதிரி ஒரு மெயில் ஐடிக்கு ஒரு வாட்டி தான் எழுத முடியும் எக்ஸாம் அதுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறதும் கேட்குது அது உங்கள் விஸ் தான் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் பண்ணலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது வந்து கொஸ்டின்ஸ் அஃபில் பண்ணுமா இல்லை வந்து எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு ப்ராக்ரஸ் வரணுமா அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம் முடிச்சு சமிட்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்பி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது இதெல்லாம் உங்களோட இஷ்டம் தான் இதை நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கலாம் டிக் பண்ணிங்கன்னா எனேபிள்னு அர்த்தம் அடுத்தது கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறது தான் லைன் இல்லை நீங்கள் வந்து எதுவும் லைன் கொடுக்கணுனாலும் கொடுத்துக்கலாம் அவங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு நோட்டிஃபைஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் மாதிரி வரத்துக்கு லைன் என்ன வரணுமோ அதை அப்படியே நீங்கள் டைப் பண்ணிக்க வேண்டிதான் நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இது மட்டும் தான் குவீஸ் மட்டும் தான் பார்க்கணும் மேக் திஸ் ஆஸ் க்யூஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் ஆன் பண்ணிவிட்டு எனேபிள் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எது எதோ அதெல்லாம் ஆனில் தான் இருக்கும் நீங்கள் சேவுங்கிறது கொடுத்தா மட்டும் போதும் இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் இந்த சொன்னல ஆல் சேஞ்சஸ் சேவ்டு இந்த ட்ரைவ் அப்போனா ஒரு மாடிஃபை ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து சர்டிஃபிகேட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க போகிறோன்னா இந்த மோரில் மூணு பாயிண்ட் இருக்குல்ல மோர் அப்படிங்கிறது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட் ஆன் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஆட் ஆனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க
அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க நம்மளும் அதோட கண்ட்ரோல்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் இப்போ சர்டிஃபை சர்டிஃபிகேஷனோட செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் செட்டிங்ஸ் சம்மந்தமான விழா எல்லா விஷயமும் இந்த இடத்துல வந்துடும் இப்போ சர்டிஃபிகேட்டோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன இருக்குன்னா ஆஃபில் இருக்குது நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட்டை ஆன் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் இந்த இங்கே தான் நோட்டிஃபை ஆகும் இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் அங்கே லோட் ஆகிட்டு இருக்கு சர்டிஃபிகேஷன் இப்போ இப்போ வந்து ஆன் அப்படின்னு இருக்குது சர்டிஃபிகேட் இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி பார்க்குறோமோ அது மாதிரி தான் சர்டிஃபிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கு சர்டிஃபிகேட் போயிருக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இந்த சர்டிஃபிகேட் ரெக்கார்டில் போகலாம் அடுத்து பாசிங் பாசிங்னா இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக கொடுத்தது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் போகணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நான் கண்டக்ட் பண்ணுற எக்ஸாமில் பார்ட்டிசிபேட் ஆனாவே சர்டிஃபிகேட் போகணும்னா பார்ட்டிசிபேட் சர்டிஃபிகேட் போகணுன்னா ஜீரோ பர்சன்ட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணுறாங்களோ எல்லாத்துக்குமே சர்டிஃபிகேட் போயிடும் அடுத்து டெம்ப்ளேட் இந்த டெம்ப்ளேட்டுங்கிறது எதுனா சர்டிஃபிகேட்டோட டெம்ப்ளேட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதில் உள்ள நிறையா சர்டிஃபிகேட் டெம்ப்ளேட் இருக்குது எந்த எதில் வேணாலும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்குங்க எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை யூஸ் ஏ கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் நான் காலேஜில் ஸ்கூலில் உள்ள சர்டிஃபிகேட் அதாவது காலேஜ் லோகோ ஸ்கூல் லோகோவோட உள்ள சர்டிஃபிகேட்டை தான் நான் பண்ணணுன்னா அந்த சாஃப்ட் காப்பி இருந்துச்சுன்னா யூஸ் ஏ கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லிங்க் ஆகிடும் இது எதில் அந்த ஃபோட்டோ அந்த உங்களோட சாஃப்ட் காப்பியை அப்லோட் பண்ணணுன்னா கூகுள் ஸ்லைட்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் அந்த இமேஜ் அப்லோட் பண்ணிட்டா நம்ம கஸ்டமைஸில் போயிட்டு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது கஸ்டமைஸ்டு உள்ள சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் மெயில்ஸ் தான் போகும் இப்போ நான் டெஸ்டிங்க்கு ஒரு மூணு மெயில்ஸ் பார்த்ததுனால ஒரு ஆறு மெயில் நம்மளுக்கு போயிடுச்சு ஹண்ட்ரட் மெயில்ஸ் தான் ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு போகும் நெக்ஸ்ட் டேக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப்ல இருந்தால் ஆன் மட்டும் பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு எக்ஸாம் கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் இதை நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ கொஞ்சம் மாடிஃபைட் ஆகிருக்கும் நம்ம இந்த சர்டிஃபிகேட் ஆன் பண்ணதுலேருந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது நம்ம வந்து என்ன டைட்டிலோ டைட்டில் நம்ம இங்கே கொடுத்துடலாம் கொடுத்தாச்சா இது அந்த எக்ஸாமை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைனில் இங்கே டைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மெயில் ஐடி மெயில் ஐடி இந்த ஸ்டார்னு போட்டால் மஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் மெயில் ஐடி கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது எப்படி பா எப்படி இருந்துச்சுன்னா இது டிஃபால்ட்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இது நான் இப்போ காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபுல் நேம் அப்படிங்கிறத அமைச்சிருக்கேன் இது கிளிக் பண்ணோன்னே ஃபுல் நேம் இங்கே வந்து என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் அதை வந்து ரெக்வயர்டு அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுவும் இதே மாதிரி ஸ்டார் வந்துடும் கண்டிப்பாக இதையும் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணால் தான் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து கொஸ்டின்ஸு இந்த கொஸ்டின்ஸை எந்தெந்த டைப்லலாம் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் இங்கே இருக்குது ஷார்ட் ஆன்சர் பேராகிராஃபு மல்டிபிள் சாய்ஸு செக் பாக்ஸு ட்ரா பாக்ஸு இல்லை ஃபைலில் அப்லோட் பண்ணணுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இதில் எல்லா டைப் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்குது நம்ம ஆனால் எது செட் பண்ணுறோமோ அது தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் இங்கே ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு நம்ம அவுட்புட் ரிசல்ட்டும் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்கும் ரைட்டு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு கொஸ்டின் செட்ஸும் வந்திருக்கு இப்போ வாட் கலர் இஸ் த ஸ்கை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இது வந்து சாய்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க புல்லெட்டில் வச்சுருக்காங்க சாய்ஸ் ஏதோ ஒன்று தான் டிக் பண்ணும் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ளூ ப்ளூன்னு டிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ஸும் ரெக்வயர்டு கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் தப்போ கரெக்டோ இந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிவிட்டு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகணுன்னா அது ரெக்வயர்டு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா சரி இப்போ நான் ஒரு புதுசாக ஒரு கொஸ்டின் நான் க்ரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்கே தான் மேஜராக இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸே கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் ஓகேவா இது என்னென்னா ஆட் கொஸ்டின்ஸு ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் இதை நம்ம கிளிக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்க்கு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இமேஜ் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி யூடியூப் லிங்க் நீங்கள் அட் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து இதெல்லாம் ஒரு பேஜாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் வேணும்னா இந்த இதை கிளி
multiple choice options வைக்கிறோம் இதோட answers வந்து என்ன கொடுக்கப் போகிறோம் நான் 7 அப்படிங்கு ஒன்று கொடுக்கப் போகிறோம் அடுத்தது 6 அப்படிங்கு வைக்கப் போகிறோம் 5 அப்படிங்கு வைக்கப் போகிறோம் 4 இப்போது 4 options கொடுத்திருக்கும் இப்போ கீழே வந்து answer key அப்படின் இருக்கு answer keyல இதோட correct answer 5 plus 1 ஓட total என்ன இந்த இது answer click பண்ணாங்க நான் அவுங்களுக்கு 5 points போனும் அப்படின் குடுத்திரு done குடுத்திரு வண்டிதாம் இந்த question நான் required required நான் நான் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த question இது on பணிட்டம் நான் நம்ம கண்டிப்பா அந்த question அட்டன் பண்ணிட்டுதா அவுங்க அடுத்த question நான் போம் முடியும் வா required குடுத்தாத்து சரி okay இதில preview பாப்பமா Question Setup Color, இப்போம் மார்த்து பத்தின் Red Colorல, இப்போம் Yellow, Orange, Okay, வா, இது Background Color, Font, இதல்லாம் மாத்திக்கலாம். அடுத்தது Preview, Preview உங்களுது, எப்படி Student Step குடுத்தாம் நான் இந்தது Response பண்ணிரு Page எப்படி இருக்குமோ, அதான் இருக்கும். இந்த Pageல, நான் Sample அட்டன் மனிக்காம்கிறாம். Okay, இதில வந்து பேர் வந்துருனும் இதில other identifiers அப்படிங்கிறது என்னான் கேட்டியும் நான் designation அதாத்து வந்து இந்த participate பண்டுராங்க இவுங்க பேர் மனிதன் அப்படின் நம்ம குடுத்திருக்கும் இவுங்க வந்து ஒரு காலைஜில் staff வருக்காங்களா students வருக்காங்களா அப்படிங்கிறது வந்து designationsல வனா நம்ம designations குடுத்திருலாம் இப்போ வந்து staff இப்போம் வந்து இந்த பேஜில் ஒரு கொஸ்சின் நான் நம்ம டோடல் ரெண்டு கொஸ்சின் வைத்திருக்கும் first பேஜில் இந்த ஒரு கொஸ்சின் நான் இருக்கு இதுவிட்டாக answer என்ன நான் blue அனா நாம் என்ன பண்ணப் போன்ன red அப்படின் click பண்ணிரும் ஒரு தப்பான answer தான் click பண்ணிருக்கும் இது நால் நம்மிலுக்கு என்ன எவ்வளோ Requiredல 6 இது answer நம்ம click பண்ணியைத்து click பண்ணிட்டு இது வட points 5 இப்போ ஒரு ஏவுர் answer தான் நம்ம பண்ணிருக்கும் 5 points இப்போ summit கூடுத்துடா இந்த எடத்தில வரதுக்குதான் நான் அங்க எது வேண்டான் கூடுத்துங்க output screenல வரது அப்படின் சொன்னில்ல அந்த textுதான் சரி view score பாப்போம் score எவ்வளோ total வந்து 6 2தில் 2 கொச்சின்னா இருக்கு ஒருதுக்கு 5 marks ஒருதுக்கு 1 mark நம்ப 1 markல தப்பு பண்ணிட்டோம் ஆதையி நம்ப வந்து பாத்துக்கலாம் இந்த 1 markல நம்ப red என்று பண்ணிட்டோம் அதுவிட correct answer blue okay வா அதனால் redல வந்து காம்கிப் இது வந்து answer வந்து 5 plus 1 is equal to 6 correct நம்ப பண்ணிட்டோம் அதனால் greenல Thank you.